Ashley Hi, ici Christine Chevalier Caron pour Histoire de Source, Source Story. Si aujourd'hui je fais cette petite vidéo, c'est dans le but de réagir à la discussion qui a eu lieu entre notre invité Kay Pyle et Samantha Kutrara. Donc, comme à l'habitude lors de cette rencontre, nous avons demandé à notre invité de choisir une source et de nous la présenter, puis la discussion a eu lieu autour de cette source. Donc, Évidemment, les trois questions étaient les mêmes qu'à l'habitude. Quelle est cette source? Dans quelle histoire saint r t Et comment peut-elle ébranler, challenger le récit historique dominant? Donc, les intérêts de recherche de Kay sont l'histoire autochtone, particulièrement les histoires des communautés et nations Ojibwe et Cree aux États-Unis comme au Canada, ainsi que les enjeux et l'histoire des communautés, en fait des personnes bispirituelles. Donc, dans cet ordre d'idées-là, nous, on s'attendait à avoir une source, une archive qui, dont l'auteur était euh, autochtone ou encore bispirituel, ou évidemment les deux, euh, mais ce fut une grande surprise de, en fait, de nous faire présenter une source qui était un écrit d'un homme blanc né au 18e siècle au Kentucky et mort dans la première moitié du 19e siècle en Ontario. Donc, évidemment, Samantha, surprise comme moi, a demandé à quelle part, mais pourquoi avoir choisi cette source-là et peut-elle vraiment ébranler le récit historique canadien? La réponse à la seconde question est évidemment oui, elle peut ébranler le récit dominant et dans la discussion, qui nous explique très bien pourquoi. Ensuite, pourquoi avoir présenté cette archive-là? Pourquoi l'avoir choisie? D'abord, John Turner a beau être né dans le Kentucky et être un homme blanc. Il a été enlevé autour de l'âge de 9 ans par une communauté autochtone, puis vendu à une femme Anishinaabe du nom de Netnoqua. Donc, il a passé environ 25 ans de sa vie auprès de cette femme et de la communauté de celle-ci. C'est d'ailleurs avec elle qu'il va finir par vivre sur le territoire que nous appelons le Canada. Donc, cette source-là est un écrit qui a été produit à la suite euh, du moment où John Turner est retourné vivre avec des Blancs. Donc, à un moment donné, il a fini à l'âge adulte par retourner vivre dans une communauté principalement européenne et il a, avec euh, des spécialistes, des scientifique, euh, écrit ses mémoires en quelque sorte, donc son vécu dans une communauté autochtone en tant que blanc. Donc, il, il agit en tant que témoin spectateur et c'est comme ça qu'il faut aborder ces sources-là. À mon avis, il faut faire très attention quand on aborde une telle source, même si c'est très intéressant. Et euh, donc, en fait, il faut avoir des connaissances assez précises de l'histoire de, de la communauté qui est observé par le témoin blanc, ici John Turner. Donc, avoir une bonne connaissance, non seulement de l'historiographie, mais de l'histoire, des, de, des pratiques culturelles de cette communauté-là. Et euh, ça, qu'il l'avait parfaitement, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, il a une très bonne connaissance. Qui est appartenant à une communauté autochtone, et Ojibwe, ainsi que s'identifiant comme bispirituel, a vraiment les clés d'analyse qui permet de faire ressortir les éléments intéressants euh, du récit qui est euh, proposé par John Turner. Donc, c'est très intéressant d'avoir le regard de Kay sur ce récit-là. Donc, je pense que c'est une première chose qu'il faut faire attention à faire. Euh, et aussi, il faut croiser ce genre de sources-là avec d'autres sources et qui est connaissant d'autres sources le fait automatiquement. Donc, euh, lors de l'addition, il y a certaines choses qui sont vraiment intéressantes qui ont été faites. Okay? C'est saisi de certains extraits qui nous permettent, en fait, de faire ressortir des éléments, donc des enjeux, des questionnements qu'on peut avoir sur la bispiritualité, sur les rapports de genre et les rôles qu'on attribue à certains genres aussi. Autant de genres que d'identités, de genres que de rôles de genre qui euh, pouvaient être différents que ce que l'on trouvait dans les, dans, les, euh, dans les communautés européennes et qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les personnes de culture européenne. 
majoritairement. Donc, ça venait un peu... Euh... Je recommence ça, ça pour le... Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que... Donc, qu'est-ce que euh, ça nous a permis de faire? Qu'est-ce que ça permet de faire à travers ces archives-là? Ah, merde! Donc, ce que Kay a fait, c'est que certaines... Le processus proposé par Kay est d'identifier certains passages dans lesquels il y a des enjeux d'identité de genre et de rapport de genre et de rôle de genre qui sont perceptibles et de voir à quel point ça peut être parfois différent de ce qu'on peut retrouver dans les traditions, dans les traits culturels européens de cette époque-là, puis peut-être même encore aujourd'hui. Surtout que John Turner peut avoir une certaine surprise, donc il va rester attentif à certains rapports de genre ou à certains pouvoirs qu'on peut donner à une femme ou certaines relations qu'ils peuvent avoir entre des hommes, des femmes ou peut-être des personnes spirituelles, même si ce pas nécessairement les mots qui vont être utilisés par John Turner. Donc, à travers ce récit-là, on peut identifier des rapports et des identités de genre qui sont difficilement identifiables pour les, pour, à cette époque-là. Donc, ça réhabilite l'histoire de ces groupes-là qui ont et de ces pratiques-là qui ont été euh, marginalisé ou peu traité à travers euh, certains, de, 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 par les historiens et les historiennes. Donc, c'est très intéressant. Et il rappelle, en fait, l'importance, à travers tout ça, des récits, des parcours de vie des gens comme source historique. Oui, à la fois, euh, dans cette perspective-là, très importante, qui est la question euh, des personnes bispirituelles qui a été peu prise en compte par les historiens et les historiennes, même plus largement, des populations autochtones. Selon qui s'intéresser à ces récits-là dans une perspective autochtone peut en fait permettre de faire émerger, de visibiliser euh, l'histoire à la fois des femmes et des groupes LGBTQ2S, puisqu'il va y avoir des enjeux qui vont être traités, des, des, des choses qui vont être mises de l'avant qui ont été négligés donc, par les historiens et les historiennes. Donc, c'est comme une façon de euh, réhabiliter l'histoire de ces groupes-là, euh, surtout dans une perspective euh, d'histoire autochtone. Donc, euh, à l'instar de notre invité, je me suis, j'ai repensé à certaines littératures, certaines œuvres littéraires que j'ai lues dans les dernières années qui ont, euh, pour moi, déstabilisé mes connaissances euh, historiques qui m'ont permis sinon des fois de jeter un regard d'une autre perspective et euh, j'avais envie de les partager avec vous. Donc, le premier et non le moindre, le livre « Je suis une maudite sauvagesse » de Anantani Kapesh, donc qui a été écrit dans les années 1970 par euh, une Innu qui aborde certaines thématiques, donc la culture, l'éducation euh, et bien d'autres et met en relief, en fait, l'effet de la colonisation sur ces pratiques-là. Et donc, il y a un chapitre qui est vraiment très intéressant à ce niveau-là, qui s'appelle « La découverte du minerai dans le Nord ». En fait, elle raconte comment euh, elle est allée à la célébration d'un centième anniversaire, d'une découverte, en fait, d'un minerai. Puis, quand elle est arrivée chez elle au retour de la fête, en fait, elle raconte le récit qui était célébré lors de ces festivités-là. Et lors de ces festivités-là, évidemment, le récit qui est brandi est celui de la découverte par les Européens, par des personnes de souche européenne. Et pourtant, ces personnes-là ont dû être accompagnées de euh, personnes de la communauté de laquelle fait partie Anantanin Kapesh pour pouvoir y avoir accès, puisque ces personnes-là savaient qu'il existait. Donc, en retournant à la maison, elle raconte à son père ce qu'elle a entendu et lui dit « je vais te raconter la vraie version ». Donc, ça nous permet de voir les deux perspectives d'une histoire et de réhabiliter l'histoire d'une perspective autochtone en mettant de l'avant les personnes qui ont vraiment joué un rôle déterminant dans ce livre. Ensuite, il y a un livre qui n'est pas nécessairement un récit en tant que tel. Il s'agit de « Quoi je te salue, conversation sur le racisme » 
qui est un dialogue entre Denis Élise Béchard et Natasha Canapé Fontaine. Donc, ils se répondent à travers des lettres et Natasha Canapé. Le, le discours de Natasha Canapé Fontaine en relève aussi avec celui de Denis Élis et Denis Élis qui vont parler de thématiques et comment ils ont perçu certaines situations permet de voir des perspectives différentes et de créer un dialogue. Il y a quelque chose de particulièrement intéressant. À travers tout ça, j'ai appris des choses que je n'avais jamais appris sur euh, la crise d'Oka, mais principalement sur l'impact, les, les violences que certaines personnes autochtones ont vécues pendant la crise d'Oka, puisque euh, la perspective que présente Natacha, Natacha Canapé-Fontaine n'est pas la même que celle qui a été retenue dans... Euh, les curriculums scolaires puis dans les manuels scolaires. Donc, elle nous met de l'avant des événements, des violences qui ont, été, euh, qui ont été occultées dans le récit dominant. Donc, ça vient grâce à ce récit-là réhabiliter l'histoire, mais aussi nous donner un autre angle, une autre perspective sur... Donc, j'invite à faire la même chose, d'aller chercher des récits qui ont été écrits par des personnes qui ont marqué l'histoire de vos communautés et euh, de voir comment on peut euh, apporter des perspectives différentes et réhabiter l'histoire de certaines personnes ou groupes qui ont été oubliés par le récit dominant. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager et de nous suivre sur les différents médias sociaux, que ce soit Twitter, Pinterest, Instagram ou Facebook, et d'aller surtout écouter la rencontre que Samantha a eue avec Kay. Pour ceux et celles que ça intéresse, Kay Pyle a écrit un article sur la... Euh, restitution, en fait, sur la réappropriation des, du langage bispirituel chez les euh, CRI et les Ojibwe. Et je vous invite à aller voir cet article qui est en ligne. Merci beaucoup. Bonne journée. Mmh.